অর্জনটা ক্রিকেট কিংবা ফুটবলের হলে হয়তো বিমানবন্দরে থাকতো হাজারো মানুষের ভিড় হয়তো দেশের সব গণমাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হতো জহিরের দেশে ফেরার খবর তবে সেসব না হলেও বিমানবন্দরে ফেডারেশন কর্তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা ঠিকই পেয়েছেন তিনি এক ক্রিকেট ছাড়া বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশে বলার মতো সাফল্য হাতে গোনা কয়েকটি না দেশের হয়ে কোনো পদক জেতেনি জহির তবে যা করেছেন তাই বা কম কিসে উনিশশো আটানব্বই সালে মস্কো ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ গেমসে আব্দুল্লাহ কাফির পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে খেলেছেন আইএএএফ বিশ্ব অনুর্ধ আঠারো চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল জানিয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত এই কিশোর জামাইকা জানেন যে স্পিন্টারের জন্য বিখ্যাত ওদের সাথে আমি ফাইট দিছি তো আমি ওদের সাথে ফাইট দিয়ে মনে করি যে বাংলাদেশ পারবে আমরা যদি প্র্যাকটিস করতে পারি বা আরও ভালো কিছু আমাদের সুযোগ সুবিধা থাকে ইনশাল্লাহ আমরা ভালো পর্যায়ে যাব ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড ইনশাল্লাহ আসবে গত জুনে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বাইশতম এশিয়ান ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে উনপঞ্চাশ দশমিক এক দুই সেকেন্ড সময় নিয়ে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার টিকিট পান জহির সেখানে আটচল্লিশ সেকেন্ড সময় নিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন নিজেকে তাই তো এই কিশোরের মধ্যে দারুণ সম্ভাবনা দেখছেন অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের কোচ জহিরকে দিয়ে একটু অনেক সম্ভাবনা আমরা বেশ খুঁজে পেয়েছি ওর যে ফিজিক্যালি ফিটনেস এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড যে ফিজিক্যাল ফিটনেস মোটামুটি সেম এখন শুধু এদেরকে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ দিতে পারলে আমরা হয়তো ভবিষ্যতে একটা ভালো কিছু আশা করতে পারি আন্তর্জাতিকভাবে আমরা প্রতিনিধিত্ব যোগাযোগ করে যাচ্ছি আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যে কোনো টুর্নামেন্ট বা কন্টিনেন্টাল হোক আন্তর্জাতিক হোক আমরা সেখানে আমাদের অ্যাথলেটদেরকে পাঠাবো এর আগেও সম্ভাবনা জাগিয়ে হারিয়ে গেছেন দেশের অনেক অ্যাথলেট তবে সেসব গল্প মিথ্যে প্রমাণিত হোক জহিরের ক্ষেত্রে এমনটাই প্রত্যাশা সবার মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা